thou wilt receive his counsel, so their dwelling should not be cut off, howsoever I punish them. But the day rose early, and corrupted all their doings. Okay, ulitin ko na lang yun. I said, surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction, so their dwelling should not be cut off, howsoever I punish them, but they rose early and corrupted all their doings. Masayang ka po sa Proverbs 24, 32, Then I saw and I considered it well. I look upon it and receive instruction. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Mag-aaralan namin yung umaga, Panginoon. Kayo pong malulati. Kayo pong maghanda sa amin, Panginoon. Makita namin, especially, mga bata, Panginoon, na kailangan na kailangan nila sa kanilang paghahanda sa buhay sila po ay matuto paano tumanggap ang instruction Panginoon kung bakit, para saan, paano ulitin uh, paano matututo paano mag-aral so we pray na sila po ay makikinig at galangin po Lord ang inyong sinasabing yung umaga ang mensahe ng umaga hindi po bawat sa, sa bawat sa po Panginoon ganun din po Lord Especially sa mga kabataan. Ngayon po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. <coughs> Yan na naman. So pwede yung ano. Si... Sino ba to? Ashley, pwede yung tumasagit na anong dalawang magkaibigan. Para... Masabik na sabik sila sa isa't isa eh. Yan. <coughs> Okay. Title po nito ay is Receive Instruction. Receive Instruction sa Tagalog. Tumanggap ng ano instruction? Ng uh, pag-uutos or ha? Alituntun. <laughs> Shadong ano eh. Instruction, yun na yun. Anyway. Putos or pag... Uh, pagtuturo. Pwede yan. No? Ang sabi dito, receive. Ang sinabing receive is to take into one's possession. Okay? Pag receive, kaya binibigay sa'yo. Lagi natin illustration yan sa... sa soul winning, di ba? Ang kaligtasan ni parang isang regalo kasi nga yung iba ginawa ng rewards yung regalo. Ang kaligtasan ginawa nilang kailangan gawin, gawin mo to ganyan. So hindi ang kailangan mo lang gawin is tanggapin. So ngayon, hindi lang regalo ang tinatanggap natin. Yung iba hindi regalo. Okay? Yung iba reward daw sa hindi natanggap din niyan. Kaso may kailangan mo nang gawin. Ano pa? Sweldo, matanggap ka ng sweldo, di ba? Matanggap ka ba ng ano, papuri? Okay, depende kung tama. Okay lang yun. Huwag namang OA. Basta ikaw nang the best preacher. Usap ko, usap ko na naman isang dating doon. Iniwala ka talaga kayo dyan. Talagang tinanim sa utak nila. Si, si Soriano lang. Si, walang iba. Siya lang ang preacher of our time na may ut. Siya lang ang totoo. O, oh, kahit kailan, di ko sinabing ako lang totoo. Amen? Tapos kaya siya, napaka-humble doon. Napaka-humble niya. Hindi siya nagpapatawag na pastor. Brother lang, brother. Ayan, gustong-gusto namin siya. Napakagaling niya. <coughs> Sabi sa Bible, may mga pastor. Amen? Nasa niya verse? Ang tagal hinahanap eh. Bandang huli yung memory verse natin, yun ang binigay. Call no man your father. Be not called rabbi. Rabbi ba? Pastor? Eh, may pastor tayo. Yun o, rabbi. So, yun na rin yun. Mali. Amen? Sabi doon, ano yung ibig sabihin na rabbi? Master. So, actually, teacher. Eh, hindi masama yung teacher kaso hindi mali itong mga ito eh. Kasi nag-receive ng instruction sa maling preacher, false teacher. 
So anyway, <clears throat> pag sinabing receive, tanggapin mo. Amen? Pag tinang binibigay sa'yo, tanggapin mo. So yung mga regalo, masarap tanggapin. Ah, so, hindi lang regalo tinatanggap. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, paano tumanggap ng instruction. Masama bang, <coughs> mahirap bang tumanggap ng instruction? Depende, mag-aralan ni isa yan. Kasi instruction, minsan, uh, tumayo po tayo. Sure, ha? Mema. Dumukot ka sa wallet mo, bigay mo dito. Yun ang mahirap, di ba? Pag yun ang instruction. Hindi <laughs> pare-pare ang instruction. Di ba naman, sobrang hirap. Hindi pa nga kaya intindihin. Aarali mo pa bago mo sundin, di ba? So, ano pa yung mga instruction? So, iba-iba yan, pero kailangan mong tanggapin. Depende nga rin kung sino nagbigay. Amen? At kung ano man yan. So, pero pag-usapan na especially natin ngayon, yung positive, yung instruction ng Diyos. Pag sinabi na sa Bible, malinaw, mag-church ka, mag-baptize ka, mag-aaral ka, mag-pray ka, ulit-ulit, pumuri ka sa Diyos, purihin mo ang Diyos. Ano pa yan? Huwag kang magsinungali, huwag kang papatay. Puro instruction po yan eh. But especially pag sinang instruction, madalas yun yung mga detalye na. Amen? Hindi yung masyadong, basta huwag pray ka lang. <clears> Hindi <throat> ganun. Kasi sa atin, humahaba yung listahan natin. Ilang ba yung listahan natin? Alala nyo ba? Mayroon ba 20 yun? Ang dami na rin, no? Kabisado ko na yun. <laughs> so, nagdag lang doon na si Pastor Ringa. Pray natin. Tsaka binigyan ko lang ng detalye ibang bagay. Yung ating seminar, tuloy po yan. Magwala pa rin sa Mayo, bahala na. Tuloy na natin. Amen? <coughs> so, yun ang pag-receive. Ito, titingnan ko sana. Take into one's possession. Pag tinanggap mo na yan, sa'yo yan. Kaya nag-iisip ka eh. Bago mo tanggapin, nag-iisip, ano ba yan? Diba? So, ganun din. Pag nagtuturo ako dito, intindin mo muna. Tapos, totoo kaya yun? Hindi ko alam eh. Aralin mo. Pag totoo, sinabi talaga ng Diyos, ano gagawin mo? Ang tama, tanggapin mo. Pag sinabing, take into one's possession, sa'yo na yun. Aral na yun. ba? Diba? At, siyempre, pamumuhay mo yun pag-aral. Okay, ano pa? Assimilate to the mind or senses receive new ideas. <coughs> Iba kasi, pag ano, katulad nga po yung usap ko, ayaw nang tumanggap ng kahit anong aral. Basta si Soriano lang, saan siya nang galing? Basta! Yun na yun, talaga yung nakafix na dun eh. Hindi naman siya mga paniwala eh. Ito, tanggapin mo yung tamang instruction. Na, next is, uh, receive. Sabi niya, to permit to enter. Kasi nga, pag yan, pag hindi ka pinapasok, may bakla dyan, for example, dyan ka di ba? Hindi ka welcome dito. Okay, pero pag winel ka mo, tinanggap mo yun. So, pwede yan sa idea, pwede yan sa tao. Pero again, napag-usapan rin instruction ngayon, umaga. So, anong instruction? Yung sabihin lang niya, knowledge or information imparted. So, parang isang bagay na itinuturo. Pero, madalas sa hindi, knowledge and information yan. Hindi yan basta kalokohan lang. Meron niyang may accomplish Kaya yan ay, <coughs> hinishare, hini-impart, binibigay. Okay, a message describing how something is to be done. <coughs> Sabi, gawin mo lang to. Eh, paano ko gagawin? Yan, madalas yan ang ibig sabihin, instruction. Pati yung detalye, paano mo gagawin, yun ay instruction. Okay? And then, uh, pangalawa sa huli, the activities or educa of educating, instructing that impart knowledge. Ganun din. Pero minsan, hindi lang basta yung pagtuturo, yung ginagawa, paano ituro. So, alam nyo naman yung iba, di ba? Uh, may mga konsepto na minsan, may rapitin din. So, hindi lang minsan ganito. Yung iba, mayroong practical application, Meron pang experiment, di ba, science? So, para maintindihan nyo. So, pati yun is giving instruction din. The last, a direction calling for compliance. So, pinili ko lang yung angkop sa ating pag-aaral ngayon. <coughs> Excuse. A direction calling for compliance. Pag sinabing compliance, 
kailangan sumunod. <coughs> so, may sinabi, ba't sinasabi sa akin yun? Hindi ko susundin. Ibig sabihin, tinatawag ka para sumunod doon. So, doon na actually saktong-sakto yung ating pag-aaralan. So, sa, ilan ba ang instruction sa Bible? Napakarami. Okay, ba't talagang detalyado? At nasabihin ko na agad sa inyo bakit na naisip ko itong message kasi salamat sa Panginoon, nagpapatuloy yung iba sa inyo. Amen? Amen sa inyo. Pero, isa sa mga basic na dapat nyo matutunan, kailangan nyo matutunan paano sumunod. Kasi iba, sunod-sunod lang. Tapos parang pag tinitingnan ko kayo, misa parang wala naman sa puso ata. Pumunta nga sa Diyos, salamat. Hmm, dito na naman si Noel. Rodel. Diba? Spirit mo, siguro talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Kaya nandito si Rodel. Mga si Rafi, si Desiree, Jacin, Lian. Mahal na mahal niya ang mga ang Diyos eh. La ganun ba lagi? Minsan ganun, pero minsan... Diba yung sinasabi nga nila familiar, Familiarity breeds contempt daw yun, Sabi nila eh. May pagkatotohanan din yun eh Kasi pag sanay ka na lang eh Nasanay na tayo pag church na, Pumunta eh. eh Pero may naiwang ano eh Sa utak ko may nakatanim na Naiwanan ko Hindi ko maalis pa So nasa church ka na Supposedly nakikinig ka na Iba pa rin inisip mo Nangyayari yun So yan kaya natin pag-aaralan to Isa-isahin natin Napakaiputan din, hindi tayo nagkasaya ng oras Ewan ko kayo, ako hindi ako nagkasaya ng oras Okay? Kasi napakaiputan din ng oras At lalo na ibang bagay Alam ko, taon bago matutunan Kaya hindi natin sa, sanayin sa rin Magkasaya ng oras, amen? So, kaya po yan, ganyan yun ha Kung pag-usapan natin, limang bagay lang to Sayang lang, wala yung iba eh <coughs> Anyway, dito naman kayo So, gano'n ka-importante ito? Napaka-importante. pag natin kung paano tayo tumanggap. Okay? Kahit minsan ayaw natin tumanggap or minsan mali yung pagtanggap mo. Paano ka ba tatanggap na, ano? Alam nyo yung iba, meron pa silang, ano eh, ethics. Bago ka tumanggap ng calling card, alam nyo ba yan? <laughs> Dapat tama yung pagbigay mo. Eh, Ganun-ganun pa yan eh. <laughs> Hindi ko alam eh. Kasi may pagkabastos to eh, pag gano'n. No? Anyway, siguro, yung mga gano'ng tao, ewan ko. Pero sigurado ako, may dahilan din yun, amen? Tsaka yung iba daw, pag binigyan ka ng kutsilyo, paano kong bibigyan ng kutsilyo? Diba? Ito, tinutuwawan ko lagi eh. Ano gusto mo saksakin eh? Bigay mo yung handle, diba? So, pag, ang tanggap ng instruction, lalo sa church, sari-sari tayo dito, minsan galit si pastor, parang, minsan pasigaw, minsan patawa. Bira akong patawa kasi di ako marunong. Minsan-minsan lang. So, maraming way para ibigay din instruction, paano mo tatanggapin? Eh, paano pag yung iba sinasabi yan, eh, bahala, eh, buti nga. Diba, ganun pa, minsan ingay nyo, di ba? Kung may nabanggit dito, eh, siya yun. Hindi <clears throat> ako ganun. Tama ba yun? Pagtanggap ng instruction, <clears throat> nagpipreach dito si pasto, tapos iniisip mo, iba lang ganun. Di, ikaw, hindi ka ganun. Or, isipin mo rin kung paano mag apply sa iyo. Kung hindi ka ganun yun, salamat. Next time, kung nagkaroon ka ng anak, ganun talaga. Paano ko ibibigay itong instruction na makatanggap nila? Amen? Sabi nila, attention span daw ng bata, napakaigse. So kanina, nakagbigay ka, Pastor, daming ano, ngayon, zone out na ako. Hindi na ako nakikinig. So, kailangan minsan, ano, kailangan tiyagaan din. Amen? Amen. Itong mga to, buwag bata, at, at least, natututong umupo. Diyan nag-umpisa yan, nakakita na kayo dati, di ba, yung mga kasama natin dito, hindi makastay ng, ano eh, Katinumpot eh. 
Kutkut ng kutkut dyan Diba? Sabi kahit ng mga teacher Sabi nila Pag hindi na nakapag-stay Hindi mo natutu natut natuluan Mag-stay Umupo Maayos Ito siya sabi ako rin minsan Gusto nito nag-aaral Nakahiga Pwede ba yun? Sarap si Pain eh Minsan ako gusto ko rin gano'n Kaso nga Pag nag-relax Relax ka dyan ako Umpisa pa lang yan Kailangan mag-focus dyan sa lesson mo O paano yun? Inaanto ka na Ay, Mahirap na yung lesson Inanto ka pa Di paano ka na Wala nga Focus ka di ba? Ubo ka ng maayos Kaya lang yung sinasabi sa inyo Ubo po ng Paano yung maayos na upo? Tingnan nyo yung katabi nyo Maayos ba upo? Ako nga nakatayo ako rin <laughs> Amen So kasi gano'n pa lang Posture pa lang Nagkakatalo na yan Alam mo yung gustong makinig Kaya nga may sinasabi pa sila Yung ano Hold on to your buckles Ano ba yun? Hold on to your seat pala Kaya pag gusto ko talagang makinig Ay, may sasabihin daw sila Parang kahanda eh Iba naman, sabi Nalalaglag sa upuan Ano yung sabihin nun? Ano yung nakinig na Ayaw nila, di ba? So, figure of speech lang yun, pero may, may sinasabi rin yun. Kaya ma matuto kayong tumanggap at paano yan, pag-uusapan natin ngayon mga gamen. So, may nakita lang ako dito sa, medyo topical ako ngayon. Bira itong gawin, no? Nanap po lang po yung receiving instruction. Anong sinasabi ng Bible about receiving instruction para matuto tayo? Ano yung tama? Ano yung mali? Yung mali, iwasan natin, of course. Yung tama, gayahin natin. Okay, para ano yung, ano, for example na lang, <coughs> ano yung ginagawa pa kontis nung iba, di ba? So, bibigyan ka ng 60 seconds. Bibigyan ka ng cart. Alam niyo, <laughs> pag-aakot sa grocery, oh, talagang, boom, boom. Time starts now! <laughs> Ano unahin mo pag gano'n? Unahin mo ba yung mga chichiria? Magkano lang yun eh. So gano'n din sana pag na, ano tayo, ilang oras lang tayo dito pag naging pray si Pastor, oras lang yan, di ba? Maximum one hour. Ngayon ang baptist. Pag Catholic, 25 minutes lang yun. Wala ka pa nakuha. Mga mga CCM. Pwento lang. Puro pa cute. Isang oras, alam mo na dapat yun. Ang dami ni utak mo doon. Umapit ka na dyan. Amen? So, handa mo yung sarili mo. Mas marami ka makukuha. Amen? Yun nga, katulad doon, pag kukuha ka sa grocery ng di mo inisip, di mo plinano. O syempre, medyo malapit dyan. Yung mga gusto nila makuha, mga mura lang. Sa so, pakikinig ng salita ng Diyos, dapat at introduction pala, importante nila. Ano ba pag-usapan natin ngayon? Mamaya, babalik yan. Kung di mo na ko yung definition, ano ba yung sabi ni Pastor? Receive. Ano instruction daw? Yung ba yung, pag, yung sumasabog, instruction? Yung ba yun? Oh? Ah, destruction pala yun. <coughs> okay, so ano yung, ganito lang, simple lang po to. Sa so, pag-receive ng instruction, ano yung kailangan natin tandaan? Para makakuha tayo ng dapat nating makuha Pag alis natin Each time na meron tayong service Pinaghandaan yung message Tapos ikaw dapat handa ka rin Tumanggap Diba yung iba Kami pag nag ano kami Pag nag dati yun Pag nag Ano yung para may kumain Eat all you can diba So di alam nyo eat all you can Alam nyo eat all you can Mabayaran ka, fix yung price no. Ano nga, 500. Isang kain ng 500. So, pinaghahandaan niya iba. Hindi ko makain. Ginabukasan pa lang, hindi na ko makain. <laughs> pinaghahandaan. Amen? Parang marami siyang kaya ang ilagay. So, ganun din tayo. Pag mag-aaral tayo sa lita, alam mo, Sunday bukas. Huwag ka na magpuyat, di ba? Huwag ka magpupuyat, di atok-antok ka dyan. Di ba? Ano mo mahalagang pagpupuyatan mo? May project ka bang matindi? Magkakakitaan, di naman. ML lang. 
ng OM pa yun, di ba? So, how to receive instruction or ano yung mga bagay na dapat yung maintindihan about receiving instruction. Number one, yung binasa natin, kwentuhan ko lang kayo, Zephaniah, hindi kilala, pero actually, yung mga prophet, yung mga minor prophet to, may pagkakapareho sila. Alam mo, pare-pareho naman yung haras yung mga prophet, minawarning nila yung mga tao. Kung si Zephaniah, medyo nag-warning siya sa Judah, and then later sa lahat ng nation. O, ano yung sinasabi niya? O, siyempre, karamihan naman, kung magbalik loob na kayo sa Diyos, kung kayo ay ligtas dati. Kung hindi pa, maligtas kayo, kilalanin na yung Diyos. Sino ba ang Diyos? Kilala niyo ba ang Diyos? Alam niyo ba na may judgment ang Diyos? Anong judgment ang Diyos sa mga kabata? Madalas. Madalas yun ang inig yan. Ulit-ulit. Kung hindi kayo nag-asawa na maayos, tapos kayo. May sirable buhay niyo. Ano ba? Hindi kayo nag-aral, may hirapan kayo in the future. Diba? Yung iba, nagtabaho lang ng 8 oras. Meron ng ganitong sweldo yung iba kasi hindi ka naganda. Anong gagawin mo? Isang buwan mong i-earn yun. Gusto mo ganon? O gusto mo, may, may oras ka rin sa pamilya. Diba? Yung maganda kasi hindi ka nakinig eh. Merong paraan. Lahat yan para mapabuti yung buhay mo. Kaya si pasto, pasigaw-sigaw pa, paaral-aral, pa-outline-outline pa. Para pag kayo maikinig na lang kayo, ang gandang pakinggan kasi, boom! Bukod sa ito, points, points, points. Pagkatapos nun, ah, malinaw po, pasto. Ano? Kuha ko na. Next week ulit, iba naman, sana. Kasi problema, pag kunwari, imagine nyo yung mga member na dito, hindi na totoo-toto, anong gagawin ni pasto? Wala nga na mag-advance tayo. Diba? So, pray tayo, pray. Hirap ba yan? Minsan, minsan, hindi naman. Kaya ng bata yan eh. Inapansin ko, wala nag-pray, walang natututo. Pag pinag-pray mo, hindi pa rin maulong. Kasi hindi nag-pray. So, di sige, prayer ulit tayo. Prayer ngayon, prayer bukas, prayer next week. Puro basic na lang tayo, ganun. Pag hindi tayo natututo, ganun tayo, nakakasawa. Sino ang gusto po ng grade 1? Grade 1. 1 plus 1 equals... Ah, alam ko na yan, Pastor. Next year, 1 plus 1 ulit. Nakakabaltik naman yan, Pastor. Nakakabato naman yan. Talaga. Pero gano'n yun. Kung sa nakakayang umulit. Pero minsan mga kasyano, parang gano'n, paulit-ulit. Amen? Huwag tayong gano'n. So, makinig. Makinig. So, number one, ano yung tamang pag-receive uh, ng instruction? So, pansinin natin dito, yung sinasabi ko, ah, yung propeta, nagwa-warning <coughs> sa mga tao para hindi sila mapahamak. Pag nakinig ka ngayon, <coughs> alam mo yung gagawin mo, pag ginawa mo yung tama, hindi dating sa'yo yung kapahamakan. Sa case nila, hindi sila masakop. Yung mga galit ng Diyos sa kanila, at uh, continue yung kapayapaan. So, ganun ka tamayan sa Bible eh. So, ganun din tayo po. Kaya lang sabi ko lang sa virus na yan. Pag hinayaan natin yung gobyerno, sila na yung hari-hari. Di nag-aagawa nun sa posisyon kasi laging hari pala dun. Parang... <coughs> ano mangyari sa mga tao? Sunod-sunod na na lang. <coughs> sila yung tax natin kung saan sila ginagamit. Kaya tabaho ka lang tabaho. Kami dito, mawaldasin lang namin. Pag ipinayagan natin silang gano'n, gano'n ang mangyayari. So, gano'n din sa inyo. <coughs> sa sabahay, gano'n. Pag yung anak nyo, pinabayaan nyo lang, anong gusto nyo gawin, dige. Ano mangyayari sa may mabuting tao ba yan? Hindi. <coughs> so, kaya, <coughs> kaya winawani nga ni Zephaniah and other prophets, ganito gawin nyo, wag ganito. Pero ito'y sabi dito. <coughs> uh, Winawarningan na sila na <coughs> masasakop sila at huhusgaan sila ng Diyos. Anong dapat nilang gawin? Magbago na sila. Huwag nilang galitin ng Diyos sa mga kasalanan nila. Okay? 
So, pwede ito sabi dito, I said, surely thou will fear me. Okay, winawani nga ito. Pag tinabi ako yung mga batang to, matatakot din to. Hindi na mag-iingay ito. Lagi na sa church to. Lagi ba? Kasi sabi niya dito, yun ang instruction niya. Pero sabi dito, Thou will, thou will receive instruction. Oh, tatanggapin ito yung instruction niyo. So their dwelling should not be cut off. Ayun yung sabi ko kanina. Yung bahay nila hindi may sira. So, hindi sila sasakupin kasi ang Diyos ang nagpapasend yan eh. Minsan eh. Yung mga kakayon, uso na naman yung China, di ba? Ano mangyari pag sinakop tayo ng China? Ano gagawin nila sa Pilipinas? Papagandayin nila? Yung mga Pilipino, mapapabuti. Kaya ka nga sinakop eh. Yung sabi, feeling nila, wala kang kwenta. Sa akin na lang yung lupa nyo, hindi nyo kailangan yan. Mas kailangan namin yan. <coughs> Pag nagalit ang Diyos sa atin, gano'n ang mangyayari sa US. Pati yung mga bahay yung gaganda, kung sinabing kato, sira yan. Kung <coughs> sabi ng Diyos, pag tumanggap lang sila ng instruction, o iyalay nyo sa mga bata, ano ba yung madalas sa uh, instruction sa mga bata? Yeah, sumunod lang kayo, mag-asawa kayo ng krisyanong maayos. Matino, baka naman kinakilala kayo dating dan, iglesia ni Manalo. Ano pa? O, ito na lang. Okay na to. Kahit din nila kilala ang Diyos. Ano ba yun? So, pag sila ay sumunod, hindi sila risirain yung bahay nila. Okay, ito, ibang bagay pa, sinabi dyan. Anong ginawa nila? Sabi dito, but they arose early and corrupted all their doings. Nakakabwisit, diba? Kasi sumunod lang kayo, mapapabuti kayo, anong ginawa nila? Sa example na to, again, hindi naman lahat, pero sinasabi ng Diyos dito, itong mga to, gumising nga ng maaga, okay na. Siguro may gagawin mabuti ito, kaya gumising na maaga. <coughs> pero ginawa nila, mali pa rin. O sinabing corrupted all their doings, sira. Sira-sira. Ano mong nasa utak nila, kalukohan. TikTok, ano ba? Games. Ano pa? Kabastusan. Kalukohan. Katamaran. Ano nangyari? Hindi nila tinanggap yung instruction. Amen? Pero pansin ninyo, sabi niya sa una, sabi niya, no? Surely, Thou will fear me Thou will receive instruction Napansin nyo ba yun? Magkasunod sila Yung pag-receive pala ng instruction Una dapat Mayroong kang takot Amen? Kaya nasabi ko sa inyo kanina Yung mga bata Pag hindi marunong matakot sa iyan Sino bang po sa bahay? Yung punso Diba? Anong gusto ng punso? Yun, mga sunod May mga ganun eh Ano sa mga hindi? Buong maghapon, kaya hindi ka. Sige. Yan ang gusto mo eh. Mali, di ba? <coughs> aral tayo, aral. Hindi, gusto ko laro eh. O, sige na rin, laro. Bukas, aral na tayo. Sige. Ito na lang ako na bukasan. O, aral na tayo din. Laro ulit eh. Pag hindi na sana yung mga bata na merong ruler sa, sa bahay, sino yun? Yung tatay, di ba? Magulang. Eh, yung mga mag-aaral eh, dapat mong gawin eh. Pag hindi takot, yung, mag yung uh, bata sa magulang, pag hindi takot yung empleyado sa boss, pag hindi takot yung, naku, ano naman ngayari niyan? <coughs> hindi din yun, kaya hindi masama yung may takot ka. Tamang takot yan. Number one, receiving instruction, dapat meron tayong right kind of fear. Dapat nandun yun, hindi pwedeng wala. Kaya yung, matin, yung mga maayos na tahanan, laging merong maayos na tatay na susunod siya. Amen? Eh, pastor kami, walang hina ng tatay ko eh. eh. Dapat alam mo na, nasa disadvantage ka. Amen? So at least, gawin mo na yung dapat mong gawin. No? Alam mo, hindi maayos yung tatay mo, hindi kilalaanin mo na yung tatay eh. Ng Bible. Amen? Yung tunay na tatay natin. Ganun din ako, sabi nga sa inyo sa... Okay naman si daddy dati, kaso nga, ano, may mga panahon na 
Siguro wala nagturo sa kanya para ano. Madali lang mag-alaga ng mga maliliit eh. Paano pag malalaki na? May nag-training bang gano'n? Ah? Pag-aralan ba sa school yun? How to be a father of the teenagers? Kung may teenager ka na, paano yan? Sa nila aralin yun? Sa mga psychology? <coughs> sa church yung inaaral? Pag hindi ka church, wala ka sa church, hindi ka member na makakay sa church, hindi ka natuluan nun. <coughs> so, ganun din. Kaya, ang ginawa ko sa buhay ko noon, yun nga, nakita ko, may father figure dito, si Bastong, mukhang alam naman yung sinasabi niya, doon ako sumunod. Amen? Kasi wala eh. So, ganun din kayo, sabihin niyo, hiwala yung parents ko. May mga ganun eh. Kaya kung matino na yung pamilya mo, sumunod ka na, utang na loob. Amen? Amen. So, yan. So, matuto kayo kahit saan kayo. Pag laki nyo na, ay, wala na akong tatay. Mas malaki na ako sa tatay ko eh. May tatay ka pa rin sa langit. Amen? At kahit sa lupa, mayroon kang boss. Bakit kaya ito yung boss ngayon? Ang Diyos ang naglagay dyan. Yung presidente natin, loko-loko. Loko-loko kasi tayo eh. Ganun lang yun. Matuto ka pa rin, sumunod. Sa tama lang, ha, again. Alam niyo lesson natin last year, di ba? Higher power. So, tayo sumusunod tayo, dapat sa dapat sundin at sa dapat sundin na instruction. Yan hindi lahat. Amen? So, number one, right kind of fear must be there. <coughs> Bago ka tumanggap, <coughs> kasi nga, ang hirap tumanggap ng instruction sa isang tao, parang <coughs> tatay ba kita o nanay kita? Iba-ibang hina. <coughs> Kaya ngayon, ngayon, mga bata pa kayo, kaysa lalaki. Alamin nyo na. Kaya laging sinasabi ni pastor yan, madalas, hindi ako nangaasal lang. <coughs> Ikaw ngayon, bata ka pa ngayon, pero, mag-aasawa ka rin sa palagay mo, lahat ng asawang babae, mabait. Ay, iba nga ngayon eh. <coughs> Nakuloko, talagang pinapantayan yung ano, asawa nila. Kilala kaming ganun eh. Madalas pag mga boss din sa, hindi lang siguro lahat. <laughs> Madalas pag mga boss-boss din yan sa, ano, tabaho nila. Hindi, basta-basta pumapayag na, ano, <coughs> susunod lang sa, ano, asawa nila. Kaya iba, hindi nag-aasawa o nag-ihiwalay. Kasi paano kayo mag-asama kung pareho kayong boss? Pwede ba yun? <coughs> May hirap nun. Okay, hindi yan. Number one, dapat may tamang takot. <coughs> number two, <coughs> mayroon tayo dito dalawa, si Jeremiah 35. <coughs> 35, 13. So, hindi nyo alam yung context ng Jeremiah. Ganun din, another prophet, kaso medyo prophet, dami yung sinulat. Pero karamihan, <coughs> warning this sa ibang nation, pero madalas dito sa Judah lang. Tsaka sa Israel, pero mainly sa Judah. Ito yung sinabi niya naman. 35.13 The said the Lord of hosts, God of Israel, go and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. Ano? Will you not receive instruction to hearken unto my words? Nagalog, hindi ba kayo makikinig? So, bago niya sabihin to, actually, meron siyang kinuwento. Yung mga sons of Jonadab. Of Rechab. Okay, si Rechab is, uh, di masyadong kilalang tao yan. At si Jonadab, hindi rin masyadong kilala. Pero, ang kamanghamang ha, dito sa mga to, yung mga anak nila, merong instruction sa kanila, isang bagay lang. Alam niyo, huwag kang iinom ng alak. At kahit juice. Okay? Huwag kang iinom, basta. Yun yung ano, instruction sa kanila. Sumunod pa sila? Ang hirap nun. Kasi wala naman sa Bible yun eh, na huwag ka uminom ng Diyos. Diba? Unless Nazarite ka. Pero Nazarite ka, pwede ka naman pagkatapos ng period of time. Amen? Itong mga ito, basta ang instruction sa kanila, huwag ka inom ng alak ng Diyos. Aba, na mga yung Panginoon, at pati si Jeremiah, sumunod! Pero yung mayon at ang ginawa ko sa'yo dito, sabi ng Panginoon, oh, bilang mo yan ang ano, ano masarap na juice ngayon? 
ha? Del Monte Four Seasons Four Seasons may mas mahal pa dyan eh. Yung favorite ko yung talagang ano, pag may pera akong konti. Yung Welch, yun ang pinitreat ko sa sarili ko. Iniinom ko ng puro yun. Ang sarap nun, amen? Bumili! Si Jerry Maya ng ganun. Ano itong mga Sons of Jonah Dab? Oh, yan. Ang anak tuloy. Juice na lang. Juice. Oh, inuman tayo juice. Oh, sarap yan. Sabi ng mga anak ni John, nandang pamilya, hindi kami iyak. Sabi, sabi ng tatay ko, susunod kami sa tatay ko. At sa lolo namin. Yan sabi sa amin, huwag kami inom yan. Tubig lang kami, tubig. Sinong ganun dito? Susundin mo ba yun? Pag yun ang sinabi sa'yo? Tubig lang, walang juice, forever. Pati apo mo. Susundin mo yun? Okay. Sabi mo lang yun. Masarap ang juice. Mamaya, wala akong juice, ha? <laughs> Pero ito siya sabi ko dito, actually, wala naman sa Bible yun. Pag pinag-aralan mo yun. Pero, inutos ng tatay nila, sumunod sila. Kaya, ang, ang uh, point dito, yung Panginoon sinasabi kay Jeremiah, tingnan mo nga itong mga ito, sinunod yung instruction ng tatay nila. Hindi naman juice yun. Wala naman sa Bible yun. Pero, sumunod sila. Dahil pinag-uto sa kanila. Kaya sinasabi dito, kayo pa kaya? Ako na nagsasabi sa inyo, magbago na kayo. Kung kayo sumamba sa Diyos, Diyosan, ang Diyos na nagsasabi sa kanila, ayaw pa sumunod. <coughs> Intindi nyo ah. Huh? Tsaka meron pa sa 1723 naman ng Jeremiah pa rin. Ito naman ay medyo generic to. Sabi dyan ay, but they obeyed not. Actually, pag, pag binasa niyo yung Jeremiah, paulit-ulit eh. Paulit-ulit, paulit-ulit. Huwag niyong gagawin to, gawin niyo to, huwag niyong gagawin to. Kasi hindi sila susunod. Nakakasal, di ba? Parang pasto minsan. Hindi, mabuti yan, mabait kayo eh. Kasi imagine nyo, hindi kayo sumusunod. O, maaga tayo. Pag Sunday, 8.30 ah. Hindi masunod, 9 na ito makarating. O sige na nga, nine na tayo, nine na, sige, lahat tayo, nine. Mati sabay-sabay tayo. Nag-adjust, di ba? Yung mga ganun, George, dati sa amin, may ganun. <laughs> Pag in-adjust mo talaga, wala na. Sinunod mo yung tao. Nag-adjust din yun. Ba't ang kali na kayo dito? Yan. Kasi hindi sumusunod. Ngayon, ito yung sabi ng Panginoon na naman, But they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear. Ulit-ulit. No receive instruction. So kaya sabi nga sa inyo kanina, pag naka, uh, nakaupo kayo ng maayos, mas madaling makinig. Kaya paano po nakaganyan ka? Eh, yung isang tenga mo, natatakpan na nung ano. ba? Diba? So, ang point ko lang dito, paano kasusunod? Paano nakasunod yung mga sons of Jonadab? Kasi nakinig sila, as in nakinig na pinakinggan nila at inintindi nila. Ano ba? Instruction. Ganon din dito. <clears throat> Bago ka tumanggap ng instruction, dapat alam mo yung narinig mo. Ano mangyayari pag uh, gusto mo talaga sumunod kaso hindi mo naintindihan? Ano mangyayari yun? Alam niyo yung ano, di ba? Alimutan ko yung kwento. Kaya nakakatawang ewan eh. Sabi niya, O anak, bumili ka ng... Alimutan ko tuloy eh. <laughs> May pinapabili sa kanya. Alimutan ko. Uh, parang parang... Basta hindi niya narinig na maayos. Mali yung pagkakarinig niya. Sabi, bumili ka ng uh, yung example na lang. Ano na itlog? Okay, bumili ka ng itlog. Lima. Okay? Pagbalik, 
bumili ng itlog ng kunwari gagawa ng ano ang ilagawa mo na yun gagawa ng leche plan bumili ka itlog gagawa tayong leche plan yung puti syempre ang binili yung itlog na maalat pwede ba yun syempre hindi kahit anong pilit mo dun ibalasan nun Pagbibigay ka ng, tatanggap ka ng instruction, pakin ka mo mabuti, amen? Lalo dito, spiritual, alam nyo, kaya pag ang kausap ang kulta, ang, hira, ang dali na maintindihin ng Bible, talibasa nga, hindi ligtas, <coughs> hindi maintindihan. Amen? Kasi sino may Bible ngayon? Oh. Ilang beses sinasabi, magdala kayo ng Bible. Magbihis kayo na maayos. Ano pa? Huwag kayo magpuyat. Kaya paulit-ulit yan eh. So, pero pag hindi nakinig, hindi kayo makakasunod na maayos. Di ba? So, ganun lang po kasimple yan eh. Kailangan intindihin mo bago mo tanggapin. Una, dapat may tamang takot kasi hindi ka naman tatanggap ng kahit sino lang. di ba? <coughs> sino sabi niyan? Si kuya. Si kuya lang pala eh. Pag hindi na-establish niya kasi sabi ko rin itong mga to, syempre yung panganay, siya na yung nakakalam niya eh. Sundin niyo din, minsan. di ba? Madalas. Pag tama, sinasabi ng kuya niyo, ate niyo. So, pangalawa, kailangan intindihin. Harken, yun ang ibig sabihin nun, ha? Sabi niya, balik nga tayo sa 3513. Napaabot ko na lang ako yung hapon to, eh. Sabi niya, no? Will ye not receive instruction to harken to my words? Kailangan makinig ka. Bago mo tanggapin, makinig. Paano ka susunod? Dahil soul winning, pinag-uusapan natin lagi dito. Paano kung di nyo alam yan? Maraming baptist nga ngayon, gano'n na. Kala nila, suma, kala nila nag-share na sila ng salita ng Diyos, nagbigay lang sila ng tracks. Eh, di ba, salita to ng Diyos, shinear ko sa, eh, di nag-share na ako salita ng Diyos. Maliligtas na siguro yun. Ang nabasa niya yung nakasunod doon. Hindi mo pinaliwanag nung pinagkaiba mo dyan sa iba dyan. <coughs> so, number three. <coughs> number three. Ito, Jeremiah 32. Last na sa Jeremiah. Muna natin yung mga negative. <coughs> Baka hindi natin gayahin. And they have turned unto me the back and not the face. Though I taught them rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction. Hindihan nyo ba? Peter, halika dito. Halika dito. Punta ka dito. Okay na ka, usap kita. Tapos tumalikod ka. Tumalikod ka. Peter, hoy. Ganito ang gagawin natin, ha? Ano ba yun? Ano dapat gawin ni Peter kung nagbibigyan ang instruction? <coughs> Nakaharap ka, di ba? <coughs> Yung pag tumalikod daw, sabi nila, sige, ito na. <coughs> Pero pinili ko lang ganun, eh. Pag bastos ka, ayaw mong kausap yung ano, di ba? Either bad breath siya. Talaga ayaw mong kausap lang. Anong gagawin mo? Hindi mo siya harapin, di ba? Yung sinasabi dito, they have turned unto me the back. Ako sabi ko, likod nyo. <coughs> Pero pag ayaw makinig, ganun eh. Ah, talikuran. Kinakausap kita, huwag mong tatalikuran, di ba? Ganun eh. <coughs> Kaya number three, Paano ka tatanggap ng instruction? Eh, harapin mo yung kausap mo. Simple lang eh, no? Ang example yan dito sa atin ngayon. Sa pandemic na to. 
Okay, church tayo. Yan lang sa bahay niyo, ha? Hindi ko pa kayo nakikita. Ganyan-ganyan ka lang sa bahay. Oh. Uy, nag-church na ako. Tama ba yun? Hindi ba naasal nga ako dito pag di maayos sa upo niyo? Eh lalo pag nasa bahay pa kayo. Pero iba, okay na sa kanila yun. Huwag na tayo mag-face to face. Yan sabi dito. Number three, face the instructor. Pag kinakausap ka, importante yung pag-uusapan nyo, tapos hindi ka nakarap. Kahit sa inyo sa tinitingin ko kayo, di ba? Importante yan eh. Part yan ng church. And daw naniniwala ng church online lang. Amen? Hindi yan church. Hindi yan instruction. Hindi ko kayo nakikita. Pwede ba yon? Lahat ng nasa TV, gawin nyo to. Oh, praise the Lord. Nalukuhan kayo nun. Pero marami na contento na doon. Ewan ko. Kasi gusto rin ng ibang tao yun eh. Hindi na magbibihis. Hindi na nakikisig na maaga. Ano ba? Kapag church na raw. Ang nagsasol winning time isang ganun, di ba? Win, oh! Pwede po namin kayo share ng salita na Diyos. Oh, nag-church na kami. Ang inalaman nun, ligtas ka ba? <laughs> Parang gusto lang nilang bigyan yung sarili nila ng excuse ba? na nag-church na. <clears throat> so, importante po ito kasi yung iba sa atin, nalalaman ko yan, pag ayaw mo na ang harapin, ayaw mo na pumunta sa church, something's wrong with you. Amen? Yes. Something's wrong. At least pag andito ka, inaharap mo kung ganyan, hindi naman kita pahiya, di ba? Minsan lang. Tama lang. Nahagod, sabi nga nila. Hindi mo kayo papahiya dito eh. Pero maganda, kita-kita, kinapakiramdaman kita. Yung, sum- yung, yung ano mo lang, yung mata mo lang, yung medyo gumingiwi ka ng ganyan, sa preaching, oh, alam ko na. Amen? Kaisipin ko na naman paano matutulungan tong kapatid na to. Gusto mo matulungan spiritually? O gusto nyo, para kayong bata na hindi kayo pinapakilaman. Mapapabuti pa kayo nun? Kaya number three, face the instructor. Galit na galit yung Diyos dito. Tinalikuran nyo ako. Kahit pa sabi dito, rising up early and teaching yung sinasabi dito yung mga propeta. Paulit-ulit yan pag tinignan sa Bible. Ang aga-aga na yung mga propeta, gigising na yan. Diba? Lalo pa yung sina Ezekiel, sina Jeremiah. Ito kasi yung mga gumagamit pa ng ano eh, yung mga talagang gumigising sila ng maaga. Eh ngayon, anong oras pa lang? Tangali na nga eh. Diba? So, hindi ka makakatanggap ng instruction. Kasi nasabi nyo, yet they have not hearkened to receive instruction. Kasi nga, pinalikutan nyo na yun, Diyos. Diba? Sinabi na mag-church, ayaw ko na. Bakit? Anong mabuting dahilan mo para umayaw ka? Diba? Tataligura mo ba ang Diyos? Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Tanungin mo. Tataligura mo ba ang Diyos? Tanungin nyo. So, sagutin mo. Sagutin nyo. Sana hindi. Diba? Pero mala- sabi nga sa inyo, marami na tayong nakitang ganyan. Hindi mo alam kung ano na ako isipan. After how many years, okay na okay na sana. Ba't lang ulit, ayaw ko na. Preach na tayo. Ayaw ko na mag-church. Tinalikutan ng Diyos. Amen? Amen. So huwag yun yung mga negative pala, by the way. Number one and two. Number one, dapat may takot ka sa Diyos. Yung iba kasi wala. Hindi ka makakasunod kung wala kang takot sa Diyos. Pangalawa, <coughs> intindihin mo muna. Hindi ka tulad ng iba na hindi alam ano yung sinabi. Walang pakialam kasi hindi pinakinggan. Hindi nakinig. Hindi tumutok. Ba't nga tayo mag-church? Ulit ulit sinasabi para matuto ka, di ba? Dahil yung maraming lesson dito, hindi mo kukuha ng isang upuan lang. So, pag nakuha mo na instruction nyo, malamang sa hindi dapat, hindi ka naliliban eh. 
Hindi ka magmamayabang sarili mo. Alam ko na yan. Madalas yun ang ano eh. Doon hindi sinasabi ng iba. Sinasabi, bakit wala ka sa Diyos? Alam ko na yan sabihin doon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Masahin ko na lang. Mag-isa. Eh, paano yung mga instruction? Hindi mo ako sa pag-ibasal. Mag-isa. Amen? Ako okay, sabi nga sa inyo, minsan kahit yung mga yan, pag nakikita ko yung ibang member, ginagawa nila yun. Dapat nilang gawin. Makikita ko yun. Nag-iisip ako ng negative. Eh, dahil nakita ko sila, kumusunod sila. Ako, ayoko sumunod. Time na yun. <coughs> Para bang yung ini-instruct nila ako noon, kami nga, sumusunod ikaw. Diba? Diba? Hindi mo kung wala siya sa libro. <coughs> Lalo sa online. Hindi online ang church. Amen. <coughs> itong tamang church, itong tunay na church. Amen? Amen. <coughs> ang tanong, huwag yung taligunan ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi ko na matapos talaga. So, may question ba kayo? May natunan ko yung pagkain? nilulutupay. <laughs> Salamat ang dito kayo. Amen? Kasi, to receive instruction. Yun po yun. Hindi ka makakatanggap ng instruction na online na kung buti nagsasalita. Tapos, kailangan sumisigaw dyan. Mupa. Wala, hindi mo maririnig ng ano to, sa online. Pero hindi ko ba ito doon? Medyo, pero hindi ganun yung dating. Iba yung dating dito. Amen? Amen. Yung mga ganun. Hindi mo makukuha yun doon. Dapat umatin ka sa church. Amen? Ano pa gusto ko sabihin? So, kailangan may takot, naintindihan, at harapan ang usapan. Amen? Amen. Meron pa tayo mamaya ang dalawang bagay. Hindi ko natapos. Kaya sana, matuto tayong tumanggap ng instruction. Amen? Amen. Okay, let's pray. Panginoon, may po salamat sa inyong mga instruction, Panginoon. Na available, available naman sa amin, Panginoon, kung kami lang ay na-participate, Tamang lugar, tamang oras, Panginoon. Nandito kami sa inyong tahanan. We pray, Panginoon. Kayo po'y uh, tulungan nyo rin po kami sa mga panahon, Panginoon, na mahirap tumanggap ng instruction. Saan nga, mahirap itindihin. Panginoon, we pray na kayo po'y tutulong sa amin. At kami na yung po'y participate. Magbasa kami, Panginoon. Tapos maging familiar sa amin to. Pag sinabi ni Pastor, alam na. Panginoon, uh, tulungan nyo po kami, especially sa panahon namin, Panginoon, na pinipigilan nga po'y iba. Iba tinatakot kakaroon ng maraming dahilan para hindi pumunta sa inyong tahanan. So, we pray na even mga kaibigan na aming Panginoon, hindi na lang magagawin sa gantong sitwasyon. Naman, ma-realize namin, Panginoon, malinaw yung instruction, kami sumunod dito. Hindi pa, nag-aralan na aming Panginoon. Tulungan niyo po kami. Kaya mo lang natin, Jesus, na we pray.